満腹です。お願いします。満腹です。二回戦と大盛り。はい。ごちそうさま。はい。満腹お願いします。満腹。5時20分、ちょっと早い時は5時まで起きてやっていってるって感じですね。結構長かったんです、ね、16歳から25六やっててい,いろんな流れでここに行って初めてラーメンさせてもらったんですけどラーメンは面白いですね無限じゃないですかそのガラの組み合わせが。ここはもう一回ちょっと行ってみますね。ここはもう一回ちょっと行ってみますね。ラーメンのあの正しいかあのこれに濁るからこれと野菜と。掃除して、まあ、1日置いて。
薄口ですね。あの地元の広島県内のあの薄口醤油使って、まあ朝炊いた鶏ガラにこの醤油入れるだけです。であと背脂入れて。炊いたやつは一日冷蔵庫に寝かすんです。ここでアルファイトから始めた。最初ボコボコにされましたけど、<笑>記憶がこう回るんですけど。<笑>やっぱ食堂面白いですよね。もう目の前でお客さん、僕が作ったの食べて、ありがとうって言って帰ってくれる時は、ああやってよかったな。まあ、食とかどうしても厨房におると、お客さん食べてる姿ってあんまり見ないんですよ。やるんなら定食屋かな出るメニュー。あんかけそばっていうのはあるんです。もう皿いっぱいにあんがボコっと乗ってて。常連さんは中華そばが多いです。海鮮丼はこれは海近いんでいろんな人の手助けと海鮮丼と中華そばをセットにして一番売れるようになりました。意外と合うじゃん。<笑>チャーシューで特徴とかあります？茹で加減とかと温度とか芯を測ったりとかしてこだわっている。あじゃそれは何に使われるんですか？味噌汁の中に豚入れて、結構お客さん喜んでくれるんで、味噌汁がおかずかなと思うぐらい具材が豊富で美味しい言ってたんで。明るくなってきましたねそうですねだいぶいやここから開けるのが長くなるんで6時半7時ぐらいならんと明るくなってこなくなるんでこれも8時ぐらいいつも大きいんだけどでかい大味ぐらいだけこれで細い時はもう3匹つけるこれは123ちょ,ちょっと怖いから。
醤油でも色とか味が全然違うんでこれも福山の醤油って醤油屋さんっすね<笑>いろいろ探してあこれじゃっていうのが増えていくと気づいたらこんなに醤油が<笑>増えてましたチって結構ちっちゃい味多いですよねその中でもでかいの寄ってくれるで海鮮丼でラーメンつけて売ってみたらすごい売れるようになってアジフライは発生日だろうということで運営入荷された感じですね結構人気なんですかおでん結構出ますよね、うん、30、40個ぐらい出るときはすごい出ますマクバおでんって何なんですか<笑>意外と味は薄いんですけど黒いおでんっていうのがやっぱ地元のおでんなんで再現していただきます青唐辛子の醤油だね薄いおでんにまあちょうどいいというこの定食におでんをつけたら美味しいとかありますか。味フライにおでんが一番うまそうです。あるだしが黒いんで、卵って沈んじゃうんで、ってわかんない。こんにゃくが抜けていくんです。<笑>一番人気なんです。毎日。今日は20キロ。おすすめのメニューってありますか。あんかけラーメン。<笑> YouTube に出しい。<笑>ここが存続して繁盛してくれたらもううちは一番嬉しい。<笑>どういう人柄です。かもうとやらんといけんかなと思うようなそうそう弟分みたいなんだろう<笑><笑>ほんまなぁいじられキャラでもあるけどね<笑>素直なよねそうそう素直なじゃんどうよ何玉ぐらい使うんですか3玉ぐらいですか野菜炒めのうん。普通だったらええね。空気
が太いんですよ。これは肉ニラの炒め。うん金南蛮です。今日の唐揚げの仕込む量ってどれぐらいですか
辛味噌がいいなこれで味変してくださいって言うだったけど、うん、辛いけど美味しい
있죠? 그려. サイクリングのまあ途中で食べて帰ろうかな前も来ようかなと思ったら多分定休日になって。
ました。
海鮮丼とラーメンがなんか人気系で、あの見たんで、来ました。うん、そうです。新鮮ですね。ね、ラーメンと海鮮丼って珍しいよね。初めてお得かなと思って。お店はよく買われるんですけど、あの野球部に所属してて、あの練習帰りで後輩を連れて行けたんですよ。肉ニラ定食と甘味噌野菜定食。来た時はいろいろ悩んで、よく肉ニラにすることが多いかもしれないです
いらっしゃいませ。これからどんなお店にしていきたいですか。地元の方にやっぱ元気を与え与えていきたいんで、元の人に愛される店にやっぱしていきたいですね。自分が与えてあげるような料理の人間になりたいです。それだけで幸せですね。ありがとうございます。